ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல ஒரு வினோதமான ஒரு ரவுடியை தான் பார்க்க போறோம் அதாவது இவர் பண்ண கொலைகள் இவர் பண்ண கொலை முயற்சி வழக்குகள் எதுவுமே தனக்கு கிடையாது நான் அடிக்கடி சொல்லும் பாருங்க மதுரை சிவ அங்க இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு அந்த ட்ரெண்ட் மாறிட்டு வருது கூலிக்கெல்லாம் கொலை பண்றாங்க ஆனா அதோட பூர்வீகமே பாத்தீங்கன்னா ச சமுதாயத்துக்காக கொலை பண்றது கூட பழகுநூல்காக கொலை பண்றது எந்த பை பைசாக்காகவும் எதுவுமே கிடையாது அவங்களே கொலை பண்ணிட்டு அவங்களே கேச பார்த்துப்பாங்க அந்த மாதிரி கொலைகள் பண்ணவர் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரவுடி இருபத்தி ரெண்டு வயசுல இருபத்தி ஆறு கேஸுக்கு மேல வச்சிருக்காரு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கூட தனக்கோ தன் குடும்பத்துக்கோ தன் அக்கா தங்கச்சிக்கோ யாருக்குமே கிடையாது எல்லாமே நண்பர்களுக்காக பழக பழக்கத்துக்காக சமுதாயத்துக்காக எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது இந்த காலத்துல இன்னைக்கு ரவுடிகளுக்கு கெட்ட பழக்கம் இல்லைன்றது பெரிய விஷயம் ஏன்னா பயத்துல தூங்கவே முடியாது எம்மா எப்போ வருவாங்க ரவுடிகள் வருவாங்களா பழி வாங்க வருவாங்களா இல்ல போலீஸ்காரங்க வந்து புட்ட போட்டு தீம் போவாங்களான்னு சொல்லி அதனால எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமே இல்ல சிகரெட்டோ கஞ்சாவோ எந்த தப்பான வழக்கங்களோ எதுவுமே கிடையாது ஒரு ரவுடி இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல சிவகங்கையை சேர்ந்த பிரபல ரவுடி குட்டை சங்கர் அவரை தான் பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாக்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பெல் பட நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முதலாவதாக பாத்தீங்கன்னா யார் இந்த குட்டை சங்கர் எந்த ஏரியாவை சேர்ந்தவன் பாத்தீங்கன்னா சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை என்ற இடத்தில் போஸ்ட் ஆபீஸ் தெருவில் பூமிநாதன் போதும் பொண்ணு அப்படிங்கிற தம்பதிகளுக்கு இளைய மகனாக பிறந்தவர் தான் இந்த சங்கர் என்கிற குட்ட சங்கர் பிறந்தது பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஒன்னு கூட பிறந்தது இரண்டு அக்கா படிச்சது ஓவிசி மேல்நிலைப் பள்ளி மானாமதுரை டுவெல்த் வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கிறாரு ஒரு நல்ல கபடி பிளேயரு நல்ல கபடி பிளேயரா இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டேட் பிளேயரா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல போயிருந்திருப்பாரு ஆனா கத்தி எடுத்த காரணத்தினால ஒரு லைஃப் எப்படி மாறி இன்னைக்கு எப்படி ஒரு அப்சனல் லைஃப் வாழ்ந்துருக்காருன்னு பாருங்க இவர் குள்ளமா இருக்கிறதுனால இவருடைய சின்ன பசு வயசுல இருந்தே குட்டை குட்டா குட்டான்னு சொல்லி சொல்லி குட்ட சங்கர்னே ஒரு பேர் வந்துருச்சு தேவர் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் இவரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பாத்தீங்கன்னா மாரியம்மன் கோயில் அருகே கபடி விளையாட்டு இருக்கும் போது தன் நண்பர்கள் மணி அஜய் அவங்கள வந்து ஒருத்தவங்க அடிச்சிடுறாங்க அதனால அவரை போய் வெட்டுறாரு மானாமதுரை டவுன் ஸ்டேஷன்ல குலை முயற்சி வழக்கு பதியப்படுது திருநெல்வேலி சிறார் சீர்திருத்த பள்ளியில சிறுவ சீர்திருத்த பள்ளியில அடைக்கப்படுறாரு இருபத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு வெளியே வராரு அடுத்து மானாமர டவுன் ஸ்டேஷன்ல நிறைய புட்டப்ப போட்டு போட்டு திருநெல்வேலி சிறு சிறுவ சிறுத்த பள்ளிக்கு அடைக்கிறாங்க இங்க இருந்தா வேலை காவாது நம்மள சின்ன வயசுல காலி பண்றாங்க என்ன பண்றாரு கோயம்புத்தூருக்கு போய் தன் நண்பர் கவா அப்படிங்கிறவரோட சேர்ந்து தங்குறாரு அப்ப ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கோவை புதூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல கவாவை பேக்கரியில வச்சு ஒரு கும்பல் அடிக்கிறாங்க சங்கர் என்ன பண்றாரு தனி ஆளா போய் நாலு பேரை வெட்டுறாரு எஸ்கேப் ஆகுறாரு கவா மாட்டிக்கிறாப்ல கோவை புதூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கவா மாட்டிக்கிறாரு கவா மாட்டினோம்னா ஐயோ ஐயோ தன் நண்பன் மாட்டிக்கிட்டாரு நம்ம அப்படி எஸ்கேப் ஆகி போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு ஃப்ரெண்டுக்காக என்ன பண்றாரு இவரும் ஸ்டேஷன்ல போய் ஆஜராகிறாரு கோயம்புத்தூர் சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் அடைக்கப்படுறாரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து வெளியே வருகிறார் சொந்த ஊரான மானாமதுரைக்கு வராரு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மானாமர டவுன் போலீஸ் சங்கர் ரஞ்சித் மணி மூணு பேரையும் பிடிச்சி என்ன பண்றாங்க சும்மா இருந்தவங்கள சும்மா இருந்தவங்களும் மூணு பேரும் முடிச்சு கத்தி வச்சிருந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு புட்டப்பு ஆம்ஸ் ஆக்ட்ல போட்டு நெல்லை சதா சீர்திருத்த பள்ளியில திருப்பி அடைக்க போறார் பதினேழு நாள் கழித்து வெளியே வருகிறார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கிருஷ்ணானந்தபுரம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இவர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த தேவ சமுதாயத்தை சேர்ந்த சில பேர் போஸ்டர் ஓட்டுறாங்க மாட்டு சமுதாயத்தை சேர்ந்த ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாங்க இதை கிழிக்கிறாங்க இந்த மேட்ரு இவர் காதுக்கு வருது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு மாட்டு சமுதாயத்தை சேர்ந்த ரெண்டு பேரை கொடூரமா வெட்டுறாரு இதுல யார் யாருன்னா பாத்தீங்கன்னா குட்டசங்கரு வசந்த் விக்கி அமர் சசி மானாமதுரை போலீஸ்ல கைது செய்யப்படுறார் சங்கர சிவகங்கை டவுன் ஸ்டேஷன்ல புட்டப்பு போட்டு என்ன பண்றாங்க போலீஸ் சங்கர் கால உடைக்கிறாங்க இந்த மேட்டர்ல மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்க போறாரு இப்பதான் அவருக்கு வயசு வயசு வந்து பதினெட்டே ஆகுது அதாவது பாத்தீங்கன்னா வசந்தும் வசந்தனும் குண்டாஸ் போறாங்க இந்த மேட்டர்ல அதாவது குட்டசங்கரும் வசந்தும் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல இருந்தே நெருங்கிய நண்பர்கள் நிறைய வழக்குகள் ரெண்டு பேரும் பேர் பேர் இருக்கு அதே மாதிரி அப்ஸ்கான் ஆனா கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் இவரை பிடிச்சா அவரை பிடிச்சிடலாம் ஒரே இடத்துல தான் அப்ஸ்கான் ஆயிருப்பாங்க இவங்களை பிரிக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல நண்பர்கள் இருக்காங்க கால உடைச்சதுனால என்ன பண்றாங்க இவரு குண்டாஸ் போடல வசந்துக்கு மட்டும் குண்டாஸ போடுறாங்க இருபது நாள்ல ஜாமீன்ல வெளியே வராரு சங்கர் கொஞ்ச நாள்
ஆகாஷ் பொன்னையன் தமிழா மிக்சர் என்கிற ராஜ்குமார் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க ஒரு இடத்துல சரக்கு அடிக்கிறாங்க போத உச்சியில ஏறுது நீ பெரிய ரவுடியா நான் பெரிய ரவுடியான்ற போட்டியில எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க மாறி மாறி அடிச்சுக்கிறாங்க மைனர் மணி என்பவர் என்ன பண்றாரு மித்துன மண்டையை உடச்சிடுறாரு மித்துன மண்டையை உடச்ச உடனே மித்துன அழுது என்ன பண்றாரு குற்றம் கிட்ட சொல்றாரு இந்த மாதிரி தேவையில்லாம போதை இல்லாம மண்டையை உடச்சிட்டாங்க துணியே எதுவுமே எடுக்காம நேரம் டக்குன்னு தங்கள் ஊருக்கு கிளம்பி வராரு அடுத்த ரெண்டு நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அன்று கோர்ட்டுக்கு வந்து மைனர் மணியும் வினோத் குரனும் வராங்கன்றத ரூட் எடுத்துட்டாங்க அதன்படி பாத்தீங்கன்னா அன்று இருவரையும் கொடூரமாக அன்னைக்கு மாட்டினாங்க மாட்டினு ரெண்டு பேரையும் கொடூரமா வெட்டுறாங்க மைனர் மணி ஸ்பாட்ல இறந்துடுறாரு வினோத் கரனை செத்துட்டாரு நினச்சு விட்டு போயிடுறாங்க ஆனா அவரு உயிர் பொழைச்சிக்கிறாரு அதாவது ஒரு குலை ஒரு குலை முயற்சி வழக்கு பதியப்படுகிறது மானாமரை ஸ்டேஷன் வழக்கு பதியப்பட்டு இந்த வழக்குல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குட்டசங்கரு வசந்த் மிச்சர் என்கிற ராஜ்குமார் சங்கரின் இன்னொரு பெரியப்பா மகன் நந்தகோபால் மித்துனு மூர்த்தி ஆனந்த்ங்கிற பொங்கல் ஆகியோரை போலீசார் தேடுறாங்க சங்கரு வசந்த் மித்துனு மிக்சர் என்கிற ராஜ்குமார் முதுகுளத்தூர் கோர்ட்ல போய் ஆஜராகிறாங்க ராம்நாடு சிறையில் அழைக்கப்படுறாங்க சிறையில் மைனர் மணியின் கூட்டாளியான ஆகாஷுடன் மோதல் ஏற்படுது சங்கர பத்திர வெளியே வந்து போட்டுருவான் அப்படின்னு வாய வராப்புல உடனே ஆகாஷ் அடிக்கிறாரு சங்கர கமாண்ட் அடிச்சு மதுரை மத்திய செயல்கள் அனுப்புறாங்க பனிஷ்மெண்ட் செல்ல வைக்கிறாங்க சாப்பாடு கூட கொடுக்காம ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாங்க நாலு மாசம் கழிச்சு ஜாமீன்ல வெளியே வராரு இந்த நேரம் தான் பாத்தீங்கன்னா மானா மதுரை போலீஸ் டீம் என்ன பண்ணுது இந்த வழக்குக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஆவரங்காடு அக்னிராஜ் என்பவர் பெயரை மைனர் மணி கொலையில சேர்க்கிறாங்க ஒன்பது அக்யூஸ்டா சேர்க்கிறாங்க இதனால மைனர் மணி ஆதரவு என்ன பண்றாங்க சிறையில இருந்து எப்ப வெளியே வருவாருன்னு காத்துனுக்கிறாங்க கரெக்டா இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அக்னிராஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வராரு இவர் வந்து ஒரு மதுரை லா லா படிச்சுட்டு லாஸ் பண்ணுறதுனால வெளியே வந்துட்டார் வெளியே வந்து கண்டிஷன்ல சைன் போட்டிருக்காரு எப்ப வெளியே ஒரு வரும் காத்துனது மைனர் மணியோட டீம் கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா மானா மதுரை சிப்கார்ட் ஸ்டேஷனுக்கு கையில் தேட செல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா மைனர் மணி கொலைக்கு பதில் சம்பவமாக அக்னிராஜ மார்ச் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அன்று காலை ஒரு பத்து முப்பது மணிக்கு கொடூரமாக கொலை செய்கிறார்கள் இந்த கொலை வழக்கில் பாத்தீங்கன்னா ஆகாஷ் பொன்னையா வினோத் கண்ணன் விக்கி பூச்சி இருளப்பன் வினோத் கண்ணன் அவருடைய தம்பி தர்மராஜ் சக்தி ஆகியோர் மீது வழக்கு பதியப்படுகிறது குட்டசங்கரும் அவருடைய ஆதரவாளர்களும் தப்பு பண்ணிட்டோமோ நம்ம பயங்கரமா தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க ஏது மரியாதை அக்னிராஜ் இறந்து விட்டாருன்னு சொல்லி ரொம்ப மன வருத்தம் ஏற்படுது எல்லாருக்கும் இதனால என்ன பண்றாங்க அக்னிராஜ் கொலை செய்தவர்களுக்கு பதில் சம்பவம் அடிக்கணும் கன்ஃபார்மா அப்படின்னு சொல்லி அக்னிராஜ் கொலைக்கு ரிட்டர்ன் எடு எடுக்கிறாங்க கன்ஃபார்மா ரிட்டர்ன் எடுக்கணும் சொல்லி முடிவு பண்றாங்க அதே மாதிரி அக்னிராஜ் இறந்த மூணு மாதத்தில் அதாவது ஜூன் ஜூன் மாதம் அக்னிராஜ் கொலையில் ஈடுபட்ட கொலையாளிகளுக்கு வழக்கறிஞராக செயல்பட்டு வந்த வக்கீல் முருகானந்தம் என்பவரை அவரது ஆபீஸ்ல பூந்து வெட்டாங்க மானா மதுரை போலீசார் கொலை முயற்சி வழக்கு பதியப்படுகிறது இந்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வசந்த் ஏவன் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்படுகிறார் அருள் அலெக்ஸ் ராஜமருது சுல்லா ஆக்கில மண்ட தினேஷ் பெயர்கள் சேர்க்கப்படுகிறது வசந்த் வசந்த் இருப்பதால் குட்டசங்கர் அவர் ஃப்ரெண்டுன்றனால என்ன பண்றாங்க குட்டசங்கர் பேரையும் வசந்த் பேர் இருக்கிறதுனால சேர்க்கிறாங்க திருப்பூர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைகிறாங்க திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்படுறாங்க ரெண்டு மாசம் கழிச்சு ஜாமீன்ல வெளியே வராங்க வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் குட்டசங்கரும் வசந்தும் சேர்ந்து யார் யார கொலை பண்றாங்க எவ்வளவு ரிவேஞ்ச் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப் டேர்ன் ஆகி எப்படி இந்த பழி வாங்குற படலத்திலிருந்து போய் சமுதாயத்துக்காக இறங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் தற்போதைய நிலைமை என்ன குட்டசங்கர் நிலைமை என்ன தற்போதைய வசந்த் நிலைமை என்ன இன்னும் இந்த கொலைகள் என்ன தொடருதா இல்ல இதோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாக்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலி பாக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Our YouTube channel Satamadi does not promote or encourage any illegal activities or rowdyism. The content expressed by the speaker may not be 100% true. The news gathered from television, magazine and by reading books were expressed by the speaker. The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Dadas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. MH Prabhu PEBL Advocate Mitras High Court நம் சட்டமேடை YouTube சேனலில் பேசப்படும் நபர்களின் வாழ்க்கை முறை சிந்திப்பதற்கே தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்தும் புத்தகத்தில் படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டதும் மட்டுமே நூறு சதவீதம் உண்மை என்று கூறுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் மு இ பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்